早晨八点，济南市第三医院骨科手术室已是一派忙碌景象。术前的各项准备工作正在紧张而有序的进行。刘华水，骨外科主任，手术的主刀大夫，刘世董，富有经验的骨外科专家，亲临现场督战。这是一台特殊的手术，将有一位特殊的助手。骨科手术机器人来辅助完成手术。从外形看，机器人似乎并不具备人类的外表，但它却是当今世界唯一能够开展四肢、骨盆和全脊柱手术的智能机器人，也是领先于世界的第三代医疗辅助机器人。就在距离济南一千多公里外的陕西西安，另一场至关重要的手术——大面积胸壁缺损修补术，也在紧张的进行中。王立军，富有经验的胸外科主任，今天这台手术，他将把一块人造骨骼植入患者的胸腔。这块人造骨骼，来自一项新兴技术。患者由于车祸导致大面积胸壁缺损，科研人员依照他完好一侧胸椎骨的 3D 数字模型，用高能激光束照射高分子材料，通过逐层打印的方式，使形态复杂、结构精巧的胸椎骨得以再造。而完成这项再造工程的是被誉为突破传统制造技术天花板的 3D 打印装备。清晨，山西兴县，张杰照例穿戴整齐走出家门，准备下矿井上班。他是矿三代，祖父和父亲都是煤矿工人。七点半，张杰换上工作服，坐着矿区的交轮车，经过半个多小时的颠簸，来到位于地下一百多米深处的矿井。不难想象，很快。他就会变成面貌难辨的煤黑子。然而，接下来的情景却出人意料。张杰不如意监控制室，轻松而淡定地打开控制按钮。离他几十米远的矿坑内。顿时，雷霆轰鸣，地动山摇，一个机械巨兽向着煤层轰然挺进。他日采煤三万吨，相当于以前一千个采煤工一个月采煤量的总和。他能代替人类在黑暗、潮湿、危险的矿井下。持续高强度的工作，它就是中国目前最大的智能煤炭棕采装备 MG 二六六零智能采煤机。中国拥有近十四亿人口的大国，汽车销量在二零零九年赶超美国，成为全球汽车需求量最大的国家。预计二零二零年。中国的汽车需求量将达到三千万辆，而要实现这一数字，人们需要一种特殊的装备。在中国武汉的一家汽车制造工厂，高速智能冲压线正在昼夜不停的工作。岳璇，零部件检验员，正在对下线的汽车零部件进行检验。智能冲压线每分钟可冲压十五个大型汽车覆盖件的速度，使得中国迈向全球最大汽车王国成为了可能。它，就是代表世界领先水平的高速智能冲压装备。从举世瞩目的骨科手术机器人，到神奇的 3D 打印。
从中国最大的煤炭松散设备，到世界最先进的智能冲压装备，智能制造正在给未来的中国创造无限的可能。山东济南，骨科手术室，患者已被实施麻醉。主刀大夫刘华水正在对屏幕上的 X 光三维扫描图做最后的手术方案确认。一旁，骨科手术机器人已裹上消毒薄膜，整装待命。这个病人车祸导致的一个骨盆的一种损伤，他的整个的骨盆分开了。这个部位有粉碎的骨块，如果处理的不好的话，会出现病人行走的破形。我们科室进行了一个讨论，是可以用机器人辅助打入螺钉进行固定。事实上，在距离手术现场四百多公里外的北京，类似的手术已被演练过无数遍。徐进。作为骨科手术机器人的研发总监，对机器人的前世今生可谓了如指掌。嗯，在微创手术当中，对医生来说最大的挑战，第一个是呃眼的缺失，第二个是他的手的不稳定性。医术再高明的骨外科医生，眼睛也无法穿透人体的表皮组织，无法看到骨骼内部结构。手部动作控制也无法达到微米级精准。像我们骨科，呃，固定不准确，可能碰到神经了，可能碰到血管了，可能会出现神经的瘫痪，重的呢可能会出现死亡等等，这就造成手术风险是不可避免。然而，骨科手术机器人却能弥补人类的局限，它拥有一双敏锐的透视眼。光学跟踪相机能穿透人体表皮组织，看到内部骨骼结构。灵巧的手，动作精度达到零点八毫米的机械臂，负责精准执行手术。他还拥有聪明的大脑，计算机中央处理系统，会根据透视眼对人体骨骼结构的扫描影像以及导航定位仪对患者手术的定位，这样你才有可能。去执行这个超难的一个任务。手术开始了，主刀大夫刘华水在病灶部位切开了一个小口，在仔细比照图像后，他发出了手术指令。那么，骨科手术机器人会像人们所期盼的那样，精准而漂亮的完成手术吗？东经三十四度，北纬一百零八度，坐落着举世闻名的西安大雁塔。它建于公元六百五十二年，距今一千三百多年历史，是一座典型的唐代四方楼阁式砖塔。今天，人们不用一砖一瓦，而是通过三 D 打印技术打印出一座精巧的大雁塔。三 D 打印又称增材制造，人类的生产制造方法分为剪裁制造、等材制造和增材制造三大类。以机械加工的方式对金属零件进行糖洗切削，这个材料逐渐减少的过程被称为剪裁制造。以锻造的方式对金属材料进行反复锻压。在材料不增减的前提下，提高它的性能，被称为等材制造。而 3D 打印是根据 3D 数字模型，用激光束照射粉末状金属或高分子材料，形成液态熔池。随着激光束的运动，迅速凝固的熔池形成堆积层，通过层层堆积的方式，形成最终的物体形态。这一材料逐步叠加累积的过程被称为增材制造。用我们老百姓能够接受的，就是小鸟筑巢这种。如果小鸟算个工匠的话，它筑巢的这个过程就是一个增材过程，它是一点点衔泥，一层层堆筑。机器是小鸟的嘴巴。
制造出来的就是潮，但是我们实现的形状要比小脑的潮复杂的多，性能也会好很多。卢炳恒，中国工程院院士，国家增材制造创新研究中心灵魂人物，拥有二十多年 3D 打印经验。对于卢院士团队来说，打印一座微缩大雁塔不过是雕虫小技。眼下，借助生物 3D 打印技术重建人体缺损的骨骼，才是他们奋力攀援的科学险峰。每一个人都是独特的个体，因此我们无法被复制，但人体是左右对称的。如果因为车祸或疾病，我们失去了一部分骨骼，那么，我们能否依照自己完好一侧的骨骼，复制出缺损的骨骼植入体内呢？我们可以在手术术前来进行一个手术规划，利用它完整的左边，然后恢复它缺损的右边。利用 3D 打印机给它打印一个符合它右边的植入体 ，3D 打印应用到医疗领域里边，形成一个对于治疗和手术完全颠覆性的一个呃方案。胸外科手术室，黄立军大夫主持的手术进展顺利。在术前，卢院士团队已主持医生共同规划了手术方案。依照患者在车祸中幸存部位的完好胸骨 CT， 设计出人造胸椎骨的 3D 数字模型。人工植入物应用到临床，会涉及到包括材料、毒性、排异等一系列复杂的问题。就材料而言，是运用骨科临床以大面积使用的钛合金。还是运用新型高分子复合材料，需要一番细致周全的科学考量。钛合金主要它有生物相容性好，不会引起副作用，但是呢，在替代某些器官中就会发生问题。例如我们的头盖骨如果受伤了，如果钛合金把它修补起来，由金属导热很快，而这个又靠近头皮。对这个环节的温度比较敏感，这么一来，他老是感到头皮这儿好像凉飕飕的，这就肯定是一个不舒适的感觉。呃，而这个像皮革材料呢，和我们人体本来的骨骼这个相差不多，而它的强度呢也非常好，高于我们骨骼的强度。皮革，又叫做聚迷迷酮，是一种性能强度与人体骨骼相似且生物相容性较好的高分子复合材料。主刀大夫黄立军，正是将一块用皮革材料精准打印的人造骨骼，成功植入患者体内，完成了大面积缺损胸壁的重建工作。过去呢，我们对这些大范围的胸壁缺损的重建呢，是非常困难的。随着科技的不断进步，尤其是近年来这个 3D 打印，我们看到了它的特点和优点。很快，我们就把这个引入到我们的胸壁重建中。如果没有强烈的现代科技做武器，我们就能真真正正的成为病人的守护神。不过，对卢院士团队而言，初次听到手术成功消息的狂喜早已悄然退去，因为像这样的手术在全国已经成功完成了两百多例，他们的雄心和梦想还远。不止于此。那未来我们希望它往这个活性组织发展，因为我们人体呢本身就是一个大量孔洞所形成的这种结构组织，而这种组织里面呢是大量的液体流动，要保证我们的血液、我们的体液和我们的神经的这种生长发育。三 D 打印怎么去做？科研上最热的就是怎么样来治疗活性的器官，包括人工的皮肤呀、人工的角膜呀。这个心脏的瓣膜呀，前景都是非常远的啊。三 D 打印呢，为再生医学开辟了一个非常好的路，我们就可以制造一些活体的一些器官，和我们的基因科学的研究应该是相辅相成的，使它不仅能够寿命的延长，而且能够使得各个器官是处于一个健康的呃生存状态。山西兴县。煤矿深处，智能采煤机正一路嘶鸣，向着煤层轰然挺进。
距离兴县一百多公里外的山西太原，一家拥有七十多年历史的老牌工厂是采煤机的诞生地。MG 二六六零智能采煤机长十六点九米，高六点四米，自重一百六十六吨。通过四个滑靴，在刮板输送机上的支撑和滑动，实现采煤机在矿井下行走。摇臂将动力传递给滚筒，驱动滚筒高速旋转，对煤层进行截割。智能化，首先要解决的问题是，采煤机能对地下的煤层进行自动识别。如果采煤机无法自动识别煤层，开采时煤石俱下，不仅影响煤炭质量，坚硬的岩层还会导致设备损毁，造成煤矿停工。因此，煤岩识别技术是世界公认的一项高难度技术。那么，如何做到让一台机器只开采煤层，对煤层里的岩石能够主动避让呢？郝尚清，高级工程师，为了攻克技术难关，从业三十余年的他走南闯北，请教了多位地质专家和行业翘楚，最终。在与中国矿业大学的合作中找到解决之道，用采煤之外的办法解决采煤本身的问题，这便是郝尚清的方案。在矿道内，布置震波接收器，利用地震波来探测哪些是煤，哪些不是煤。采煤机摇臂上的传感器会感知震波接收器发出的不同震动频率。通过惯性导航装置，对采煤姿态做出调整，对岩石进行避让。通过地震波啊，对煤层做了一个探测，就相当于给煤层做了一个深机扫描。传感器相当于人的一个神经系统，惯性导航系统相当于一个视觉系统。采煤机在煤层底下工作时候，遇到了煤以后，它就正常进行接割；遇到了石头的话呢，它就进行避让。滚筒。犹如采煤机的利爪，主要功能是截割煤层，而摇臂是支撑重达十二吨的滚筒的强健臂膀。平稳性是研制过程中遇到的另一个棘手难题。设计之初，单个摇臂的自重就达二十四吨，滚筒重十三吨，两者相加三十七吨。由于采煤机在工作时，两个滚筒朝同一侧方向运动，因此过大的自重会导致采煤机失去平衡，甚至倾覆。工程师张明丽必须给摇臂和滚筒减肥，也就是轻量化设计。在对煤矿的地质环境和采煤机的受力情况仔细研究之后。利用计算机重新分析数据，一次次试错纠错，最终通过优化结构和提高金属刚度，使摇臂滚筒的重量由原来的三十七吨瘦身为三十五吨的标准身材，解决了采煤机的平稳性问题。机甲车间，技术员张振杰正在对摇臂的壳体做行为公差测试。这是摇臂壳体完成精加工后必须进行的一项精密测试。通过对摇臂壳体点、线、面的精准测量，让加工过程所产生的误差原形毕露。在三坐标轻微细致的移动中，壳体表面的平滑度、光洁度，以精确到微米的数据在显示仪上一览无余。不过，针对智能采煤机的各项考验还远远没有结束，要让它变得更智能、更有力量，中国人要做的。
还有很多。中国武汉，汽车制造车间，高速智能冲压线正在昼夜工作。汽车制造主要由冲压、焊接、涂装、总装四大工艺组成，冲压堪称四大工艺之首。因为百分之七十以上的汽车零部件都是由冲压装备生产的，它有四台多连杆压力机、双臂送料系统、拆垛机等设备组成。应用数控液压拉伸垫、同步控制、全自动换模、整线防护等多项关键技术，每分钟最高可冲压十五个汽车覆盖件，代表着全球汽车冲压工艺的最先进水平。这些先进的智能冲压装备。来自距离武汉一千多公里外的山东济南，一家拥有八十一年历史、铭刻着新中国工业发展印记的超级工厂。这是一个平凡的早晨，就像邢有杰在齿轮车间度过的很多个平凡早晨一样。邢有杰。毕业于山东理工大学，六年前进厂，成为一名技术工人。他一个人操作三台机床，这些机床所生产的大型齿轮将被安装到冲压机的核心部位，成为那架每分钟冲压十五个汽车零部件的庞大机器的心脏。与往常一样，邢有杰用信息卡刷亮专属自己的那台电脑，电脑里储存着正在加工的齿轮图纸，这些图纸只有他才有权限看到。调取图纸后，他让机床开始切削工作。而六年前，邢有杰刚刚进厂的时候，情形却并非如此，当时。他每天上班后的第一件事就是到工艺室借取图纸，但往往到了工艺室才知道，图纸已经被其他机床的师傅借走了。他必须从他们手中再把图纸借回来。现在都是图纸在电脑上找，只要有这卡一刷，电脑就可以找着自己想要的图纸。图纸这样也不会丢失，不会泄密，也不会随意被别人修改。现在。他只需输入程序，三台机床就会自动进入工作状态。对他来说，纸质图纸已经是久远的故事了。上午十点半，四台身形庞大的钢铁壳体已经横卧在焊接车间。这是压力机的主体横梁，将由四个焊接机器人组成的英雄大联盟。对它进行焊接，一块块精准裁剪的后钢板被严丝合缝的焊接在一起，焊缝平整而均匀。王勇，高级技师，从事电焊工作已有三十个年头。如今。他无需再像从前那样身上披挂着厚重的防护罩、汗流浃背的工作。现在，他只需把指令输入程序，轻轻按动遥控器，就可以轻松指挥焊接机器人，去完成精细的焊接工作。我们过去干人工焊和手脚的烫伤，这都是很正常的。现在几乎没有这个情况，因为我们现在是远离这个焊接场地，让机器人来干我们当初人干的活，效率非常高。无论是内在质量、外观质量，比我们这个手工焊提高很多。下午，重型加工车间，数控龙门洗完成了上一道加工工序，智能刀库。要对他更换刀头了。换刀机械手从刀位上抓取下一道工序所需要的圆形刀盘，将它送至龙门洗，然后先卸下上一道工序的刀头
，再将新刀头精准无误地安装到洗床上，最后把更换下来的刀头再准确送回原来的刀位。张磊，龙门洗漆师，拥有超过十三年的工作经验。完成换刀后，张磊写入程序，让机器开始运转。对他来说，身上最显著的改变是工作服每天都很整洁。以前人工换刀的时候，由于加工大型部件的刀头十分沉重，要更换它，仅凭双臂的力量是不够的。还必须依托前胸和腹部的支撑，所以每次换刀，他身上总是沾满油污。如今，有了智能刀库，换刀工作全部由机械手来完成。他甚至无需返回地面，就在被加工部件的任何部位，利用手中的平板电脑，就能轻松读取图纸。只要将程序输入操作面板，大型数控龙门洗就能自动运行。现在有了这个刀库之后，我们的换刀只需要点一下按钮，就可以实现自动换刀，增加了安全系数。公司给我们配备了抽温插云终端，不用来回上下走了，很方便吧？无论是无纸化齿轮车间，还是智能刀库，亦或是焊接机器人，他们。正在为中国提供更多的智能、高效、安全的生产制造活动。我们输出的不只是智能的冲压设备及自动化塑料系统，我们的整个加工生产制造过程是信息化、无纸化的，处处体现的是智能化、自动化。这也与我们现在国家所倡导的智能化发展是密切相关的。山东济南。主刀大夫刘华水的骨盆固定手术正在紧张的进行中，患者病灶部位的三维扫描影像已被同步传输到中央电脑处理系统，骨科手术机器人将依照医生预先设计好的丁道路径实施手术。机器人在术前就已经完成一系列严格的精度测试。这是机械臂跟踪器标定测试，三座标测量仪对机械臂跟踪器上的球状凸起物一一进行触碰，以测试跟踪器的定位精度。哪怕是在深度麻醉的状态下，患者的呼吸、心跳以及医生的手术操作，也会导致患者身体晃动。而哪怕极为小的晃动，都可能导致手术失误。这就需要光学跟踪仪对手术部位进行实时跟踪，测算出患者身体晃动了多少距离。中央电脑处理系统根据数据，控制机械臂做微调运动，以补偿患者身体的微动，实施精准的手术。作为医生来讲，我们的手和眼是有限的，特别对于深部的骨骼的组织，骨科机器人这个帮助我们能够完成一些复杂的医生手和眼触及不到的一些部位的手术。骨盆固定手术进入到了关键的时刻，机器人将手术工具精确定位到手术位置，按照预先设定的角度打入预定位置，达到预定深度。经主刀大夫确认，位置无误后，再对螺钉进行固定，最后，对手术部位再次进行 X 光扫描。经刘世董和刘华水确认，螺钉位置与规划一致，手术完美成功。骨科手术机器人在临床上的应用。把原本仰赖于医生的经验与直觉、具有不确定风险的骨外科手术，变成科学、量化、精准、可控的医疗行为。九岁的小孩嘛，来的时候，妈妈拎着这边领子，爸爸拎着这边领子，就这么提了进来。啊，那时候我们都全国都看遍了，没有一个大夫说能治的。
，好容易找到了一家很有名的医院，说说这个能治，然后我们挺高兴，终于找到有治了。他说，但是一治就死。然后他在说话描绘这个孩子的情况的时候，俩人一望，咔嚓一松手，那孩子就像一个泥似的，咵啦就瘫地下，给我们吓坏了。我说这一下死了怎么办？说没事一拎脖子又起来了。这就是父母啊，就是长期的折磨已经变成这样，所以就像这样一个病例在手术中，当我们机器人按照你的那设计自动走到这儿，你把螺钉打进去，非常成功的时候，你的那个心情啊，哎呀，就觉得智能技术的进步，它作为医生的一个好帮手啊，等于我们从医学发展的第二阶段一步迈向了第三个阶段。陕西西安。国家增才制造创新研究中心，当卢院士团队在为梦想而努力奋斗之际，千里之外的北京航空航天大学，王华明院士所带领的团队也正在为打印复杂金属结构件而殚精竭虑。防护罩内，三 D 打印机的管口。持续而均匀地喷洒出微米级超细金属粉末，高能激光束照射金属粉末，使之瞬间融化，形成液态溶池。随着激光束的运动，液态溶池又迅速凝固，形成沉积层，逐层堆积，越堆越高。航天航空器的一些关键零部件，由于体积庞大、结构复杂，如果以传统方式加工，就必须采取分段制造、焊接拼装的加工工艺。不但耗材大、费时长、成本高，更由于它由多个零部件构成，其每个焊接和拼装处都有可能在遭受重力冲击时，成为导致飞行器撕裂甚至解体的隐患。这些大型关键构件的这种需求，可能用传统方法去解决，那付出的代价可能是巨大。有的东西已经拍到天花板了，再挖掘、再提高一点点的话，需要付出巨大的代价，可能换来的收益会很小。有时候换一种思路之后，会变得很简单。飞机的起落架，是整架飞机中承重要求最高的复杂结构件。当飞机着陆。起落架接触地面的一刹那，其表面要承受巨大的重力冲击，因此，起落架的性能事关整架飞机的运行安全。如果以传统方法来制造起落架，那么，单个起落架将由几十个零部件组装而成。而王华明团队最大的优势在于，掌握了整体打印大型复杂金属结构件的技术。通过 3D 整体打印技术，能有效克服传统方法制造起落架可能带来的结构性隐患。此外，由于金属材料在高能激光束的照射下会快速融化，形成液态溶池，并且随着激光束的运动，融化后的金属液体又会以每秒一万度到十万度的速度冷却，实现凝固。快速融化又凝固所结晶出来的晶体，组织细腻，化学成分均匀，各项性能指标都优于传统工艺制造的结构件。解决这个方法就是让它从液体变成固体，冷得快，这是快速凝固，这是学科的前沿，不光是金属材料科学学科的前沿，已是凝聚态物理最前沿的主题。目前 ，3D 打印技术已广泛应用于航空、航天、军事等领域，其中包括人造卫星、宇宙飞船、火星探测器、空间站以及航母舰载装备的关键零部件制造。在陕西西安，国家增才创新研究中心。为了梦想的奋斗还在继续，而卢院士的下一个目标是太空三 D 打印，一个疯狂而又远见的想法。
把这个空间站建在太空，把这用我们到其他的星球上来去做一些工作。他们需要的设备、需要的零件就会有磨损呀、有损坏呀。那么怎么办呢？一个办法是从地球上打印好发射到太空，这样你发射的成本就会很高。那我不如呢，带一个 3D 打印的设备，哎，发到空间站，空间站有需需求，我就把它打印出一个零件来，当时更换上。所以这样一来呢，就代价非常少。所以我在太空中用 3D 打印的办法来打印出一个巨型的太阳能电站，这样我们就可以得到很多能量。这么一来，我们就可以把地球上的一些制造活动，是不是能搬到太空中去呢？太空中的空间、太空的能量，我都可以利用了。我仅仅去发射一些粉末材料到太空中去，然后我可能就会有高速的列车呀，或者大飞机呀，我在太空中搭好了以后。就缓慢地降到地下，供我们地下的使用，大大节约了在地球上制造活动所需要的能量，节约了很大的空间。山西太原，夜幕降临，装配车间湖光闪耀，天车穿梭。技术员张文军正在给智能采煤机的摇臂。做加载试验。由于采煤过程中，摇臂要给滚筒提供支撑和动力，驱动滚筒高速旋转，因此，摇臂的承载能力以及动作执行精度直接关乎采煤机智能化能力的提升。重达二十三吨的摇臂已经安装到位，张文军在摇臂表面。装上多个传感器。接下来，他要对摇臂加压，进行加载试验。试验的各项指标显示，摇臂的承载性能十分优异，达到了国际标准。拥有了能自动识别煤炭的慧眼，举重若轻的双臂。但采煤机要实现日产煤三万吨，光靠这些本领还不够，还得仰仗几位好兄弟的协同作战。智能采煤机、刮板运输机、液压支架，犹如亲密无间的三兄弟。老大，智能采煤机负责挖煤；老二，刮板运输机负责运煤；老三。液压支架则搭建工作空间，保证挖煤和运煤工作顺利展开。控制中心，张杰正有条不紊地操控着机器。感知系统能感知采煤机、刮板机和液压支架之间的几何关系，使三者行走和采煤的速度得以相互匹配。大型智能采煤机的诞生颠覆了传统的生产方式。如今，作为矿三代的张杰，已无需像他的父辈那样与煤炭亲密接触了，而只需要在清洁环境中操控机器去完成采煤工作。科技成就梦想，正在一步步成为现实。在山东济南，智能冲压机的横梁安装工作正在有条不紊地展开。偏心齿轮和轴承将被安装进冲压机的横梁腔体内，以便在未来源源不断地为高速智能冲压机提供动力。双臂的每一次发力，齿轮与齿轮的每一次贴合，都宣告着。撬动机器的不是物理的力量，而是人们的一颗匠心。当偏心齿轮和轴承安装到位之后，管线的安装工作便开始了。笔挺的直线，圆润的弧线，线与线之间保持着等距离，每一次转折都有着相同弧度。一根根金属管线。仿佛流淌着音符的五线谱，释放着心无旁骛的沉静力量。
邵天飞，管线装配工，小时候喜欢画画，曾参加过绘画比赛，因为种种原因未能走上艺术之路。六年前，他从技术学院毕业，成为一名管线装配工。我感觉这两个是有相通的，设备上的管路就像。会活折到一些线条一样，横平竖直的，非常有艺术感。我觉得工作和兴趣爱好能够相结合，也算是圆了我小时候一个梦想。不过，并非只有酷爱绘画的邵天飞，才把管线排列成韵律。事实上，所有冲压机上管线的排列，都仿佛出自一人之手。工业之美的背后，是严谨而精细的国际装配标准。正是凭着对国际标准一丝不苟的执行，智能冲压线才登临国际舞台，赢得了美国通用、福特等世界知名汽车品牌的订单。这是一个被称为“智库”的地方，是这家超级工厂的大脑，是集结智慧与想象力的核心部位。吴宇东，高级工程师。对于亲自参与了八条福特冲压线设计工作的他来说，八年的攻防之战至今仍历历在目。福特第一条线当时派了一个非常庞大的团队来进行验收，有十几名外国专家过来。要求我们打开给他们拆解做检查。第八条第一条线的验收我都全程参与了，他们只是派福特亚太的两位中国工程师来进行了验收。今天是个阳光灿烂的日子，王小涵坐在离地面二十多米高的天车上，从高处往下看，体型庞大的机器就像一块块积木。而忙忙碌碌的师傅们，似乎成了小人国里的小矮人，变得矮小而有趣。这是他进厂的第四个年头，二十二岁的他就开始带徒弟了。师徒俩能举起几百吨的重物，因为他们操控着一台三百吨位的桥式起重机。他们正在起吊着冲压机横梁。完成了全部加工和安装工序的横梁，很快就会被运往汽车制造工厂，去完成它的新使命。在武汉的汽车制造工厂，五条大型智能冲压线正在高速运行。月旋的零部件检验工作很快将由机器人来代替，而月旋的任务是当好机器人的主人。四辐线是五条智能冲压线当中最引人注目的。四辐一词来源于古希腊，含义是听话的奴隶，它不仅智能高效。每分钟可冲压十八个汽车零部件，并且安全、可控、稳定。因此，“四辐”一词彰显了人类在追求科技进步和掌控世界主宰权之间的平衡的智慧。在企业界里边，不会把对手非得看成是绝对的敌人，因为行业里边大家有竞争、有合作。如果没有强大的对手，大家竞争的欲望或竞争的激烈程度，或者对提高的促进就没有那么强大。实际上这几年来，我们产品的水平从第一条线到第九条线，它是一个不断提升的过程。所以竞争是有助于促进同行之间、企业之间领从技术水平，包括企业的管理水平的提高。如今，九条智能冲压线，前八条正在三班连续满负荷的生产。猛禽 F 幺五零、全顺、探险者的畅销车型。此外，在与世界一流企业的国际竞争中，高速智能冲压线也连续赢得通用、大众、日产、沃尔沃等高端汽车品牌的订单，实现了巅峰合作。
从崭露头角的骨科手术机器人，到中国医疗领域的革命性突破；从神奇的 3D 打印，到冲破传统制造技术天花板的变革性优势；从智能采煤机，到传统生产方式的颠覆。从高速智能冲压线，到迈向制造强国的冲刺，靠的不是物理的推动，而是梦想与创新的力量。嗯、在工厂，更多的智慧车间从蓝图变为现实。在车间。新一轮创新研发正在火热展开，在街头，来自高速冲压线的汽车正迅速提升着人们的幸福指数。在未来 ，3D 打印将不断拓展人类的想象空间。在中国。智能制造的故事才刚刚开始。